என் பெயர் ரவிசங்கர் தமிழ் பாரம்பரிய அறக்கட்டளை சார்பாக அனைவரையும் நான் வரவேற்கிறேன் இது தமிழ் பா தமிழ் பாரம்பரிய அறக்கட்டளையின் நூற்றி இருபத்தி ஒன்பதாவது மாத உரை ஆமாம் பதினோரு வருஷம் ஆயிடுத்து ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் ஆரம்பித்து பதினோரு வருஷம் ஆயிடுத்து இப்போ பன்னெண்டாவது வருஷத்தில் ரெண்டாவது அடி எடுத்து வச்சுருக்கோம் நாங்கள் இது மந்த்லி டாக் தவிர்த்து அதை மாத உரைகளை தவிர்த்து சைட் செமினார் அப்படின்னு சொல்லி வந்து வருஷ வருஷம் நடத்திட்டு இருக்கோம் அதுக்கும் வந்து போன வருஷத்துடைய வந்து பத்து வருஷம் இந்த ஜனவரி மாதம் சைட் செமினாரோடைய வந்து பத்து வருஷம் ஆகிடுது இந்த ஜனவரி மாதம் நாங்கள் வந்து தஞ்சாவூர் கும்பகோணம் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் அதை சுற்றி இருக்கிற வந்து ஒரு ஊர்களுக்கு போனோம் அதுலேருந்து ஆதித்ய சோழன் காலத்திலிருந்து குலத்துங்க சோழன் மூன்றாம் குலத்துங்க சோழன் காலத்து கட்டடங்கள் கோவில்கள் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு வந்தோம் நாங்கள் அது தவிர தமிழ் பாரம்பரிய அறக்கட்டளை வந்து ரெண்டாயிரத்தி டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுலேருந்து வந்து பேச்சு கச்சேரின்னு ஒரு ரெண்டு நாள் கருத்தரங்கு நடத்துறது இது நாலு வருஷமாக வந்து தமிழ் விர்ச்சுவல் அகாடமியில் நடக்கிறது டிசம்பர் மாதம் இந்த டிசம்பர் போன டிசம்பரில் வந்து பாண்டியன் பாண்டியர் கலையும் மரபும் க பாண்டியர் கலையும் சரித்திரமும் வரலாறும் அப்படிங்கிற தலைப்பில் வந்து அந்த பேச்சு கச்சேரி நடந்தது அதை தவிர ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேருந்து வந்து மல்லை ஸ்டடி டூர் அப்படின்னு சொல்லி வந்து ஒரு நாள் மல்லை மகாபலிபுரம் ஆர் மகா மாமல்லபுரம் வந்து ஒரு பயணம் மாதிரி அது மரபு பயணம் மாதிரி நடத்துகிறோம் அது இது வரைக்கும் வந்து பதினோரு மரபு பயணங்கள் நடந்திருக்கு அதை தவிர வந்து ஹவுஸ் ஆட்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் நடத்துகிறோம் அது வந்து ஹவு டு சி எ டெம்பிள் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோக்ராம் அந்த இது வரைக்கும் நாலு ப்ரோக்ராம் நடந்திருக்கு அது அஞ்சாவது ப்ரோக்ராம் வந்து பதினாறாம் தேதி பிப்ரவரி பதினாறாம் தேதி நடக்க போகிறது அதை தவிர வந்து ஹவு டு சி மியூசியம் அப்படின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் நடத்திருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மா இந்த மாதம் ஒன்பதாம் தேதி பிப்ரவரி ஒன்பதாம் தேதி கிரந்தம் எப்படி வந்து கிரந்த இதை வந்து லிப்பியை வந்து எப்படி படிக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு வகுப்பு ஒன்று நடத்த ஆரம்பிக்கிறோம் அது வந்து ஒரு எட்டு வாரத்துக்கான அது தொடர்ச்சியாக நடக்கும் அந்த வகுப்புகள் இப்போ நாங்கள் வந்து நூற்றி இருபத்தி இருபத்தி ஒம்பதாவது மாத உரை அது இந்த முந்தைய வந்து உரைகள் எல்லாம் பார்க்கும்போது பார்த்தாங்கன்னா வந்து ரொம்ப மலைப்பாகவே இருக்குது இந்த உரைகளில் வந்து நிகழ்த்தியவர்கள் வந்து எழுத்தாளர்கள் பத்திரிகையாளர்கள் பாடகர்கள் ஓவியர்கள் சிற்பிகள் ஸ்தபதிகள் அப்புறம் சரித்திர ஆய்வாளர்கள் சரித்திர ஆசிரியர்கள் தொல்பொருள் ஆய்வாளர்கள் ஆவண காப்பாளர்கள் அப்புறம் நில அமைப்பு வல்லுநர்கள் கூட வந்து பேசியிருக்காங்க இங்கே வெறும் வல்லுநர்கள் மட்டும் இல்லாமல் வந்து ஆர்வலர்களும் நிறைய வந்து இந்த இடத்துல பேசியிருக்காங்க இந்த பேச்சுக்கள்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து ரொம்ப மலைப்பார்க்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா இப்போ நாங்கள் வந்து ஜனவரி மாதம் போன வாரம் தான் வந்து திரும்பி வந்தோம் அதாவது போன வாரம் கூட இல்லை இந்த திங்கக்கிழமை தான் நம்ம வந்து அந்த தஞ்சாவூர் கும்பகோணம் ட்ரிப்லேருந்து திரும்பி வந்தோம் அதற்கான வந்து பேச்சுக்கள் அப்படின்னு ஏதாவது இருக்கான்னு பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து ஒரு ஆறு பேச்சுகள் வந்து இதுக்கு முன்னால் நடந்த மாத உரைகளில் வந்து அதுக்கான தொடர்பான பேச்சு ஒரு பேச்சுகள் நடந்திருக்கு உதாரணமாக பார்க்கும்போது வந்து தமிழக திருக்கோயில் விமானங்கள் அப்புறம் ப்ரிசர்வேஷன் அண்ட் டாக்குமெண்டேஷன் ஆஃப் டெம்பிள் மியூரல்ஸ் சோழர் கோவில்களும் பரசமயமும் அப்புறம் ராமாயணம் சங்கம் முதல் முழ முதற் சோழர் வரை இது நாங்கள் பார்த்த கோயில்களில் வந்து ஆல்மோ எல்லா கோயில்களையும் வந்து ஒரு கஜ சம்ஹார மூர்த்தியோடைய புடைப்பு சிற்பமோ இல்லை புடைப்பு சிற்பம் இருக்கும் ஸோ கஜ சம்ஹார மூர்த்தியை பற்றி கூட வந்து ஒரு டாக் நடந்திருக்கு கஜ சம்ஹார மூர்த்தி வடிவத்தில் சங்க கால இலக்கியத்தின் தாக்கம் அப்படின்னு அதே மாதிரி ஆகமங்கள் கூறும் அரணின் வடிவங்கள் இந்த சிவபெருமானின் வடிவங்கள் அதே மாதிரி வந்து இன்னொரு கடைசி சீர்மிகு செங்கல் தளி துக்காட்சி ஸோ இப்போ நாங்கள் வந்து போன இடங்களுக்கு எப்போவோ நாங்கள் வந்து நடத்தின வந்து உரைகள் வந்து அதுக்கான ஒரு ஒரு என்ன சொல்ல அடித்தளமாகவோ இல்லை வந்து ஒரு ப்ரிப்ரேட்டரி கிரவுண்டாகவும் இருந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து சோழ நாடு சோழ வளநாடு கலை உடைத்து அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பில் வந்து பேச்சு கச்சேரி நடந்திருக்கு ஸோ இந்த உரைகள்லாம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ஆவணத்துடைய கேரக்டரை வந்து அது ஒரு அசியூவ் மைண்ட் இருக்கு இந்த இந்த பேச்சுகள்லாம் 
இது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் என்னென்னா வந்து ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னால் வந்து திருச்சியிலேருந்து என்ஐடிலேருந்து ஒரு பையன் வந்து ஃபோன் பண்ணால் இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கிடெக்சுரல் ஆர்கிடெக்ட் ஃபெஸ்டிவல் மாதிரி நடத்துகிறோம் நாங்கள் ஆர்கிடெக்சுரல் ஸ்டூடெண்ட்ஸு அண்ட் அதில் மூணு நாள் ப்ரோக்ராம் அது முதல் நாளில் நீங்கள் வந்து திருவள்ளரை பற்றி வந்து ஒரு டாக் ஒன்று ஆர்கனைஸ் பண்ணிங்க அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து எங்கள் என்ஐடியில் நடத்தணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அப்படின்னு சொன்னார் என் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அந்த சமயத்தில் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு உபயோகம்லாம் இதுக்கு இருக்குமானு வந்து நம்ம எதிர்பார்க்கலை அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஜனவரி மாதம் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து தமிழ் ஹெரிட்டேஜ் ட்ரஸ்ட் மட்டும் இல்லாமல் அதனுடைய ஆர்வலர்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் ரெண்டு விஷயங்கள் நடந்தது இங்கே வந்து போன மாதம் ஆக போன வருஷம் ஆகஸ்டில் மனோகர் தேவதாஸ்னு ஒருத்தர் பேசினார் அவர் டேல் ஆஃப் ட்வின் சிட்டிஸ்ன்னு சொல்லி ரொம்ப பிர பிரமாதமான வந்து உரை அது அவருக்கு வந்து இந்த வருஷம் வந்து பத்மஸ்ரீ அவார்டு கிடச்சிருக்கு அவருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் நவம்பர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் வந்து உதயகுமார்னு ஒருத்தர் வந்து பெங்களூர்லேருந்து வந்து பேசினார் வந்து அவர் வந்து இன்ஸ்கிரிப்ஷன் ஸ்டோன் ஆஃப் பெங்களூர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அமைப்பு நடத்திட்டுருக்கார் அவர் ஹெப்பலில் இருக்கிற ஒரு வீரக்கல் அது வந்து பாதி ஓரமாக இருந்தது அந்த கல்லுக்கு வந்து ஒரு கங்கர் கால மேலை கங்கர் காலத்தே ஒரு மண்டபம் கட்டணும்னு சொல்லி ஒரு நெடுநாளே அவருடைய வந்து கனா அது அந்த கனாவை வந்து இந்த ஜனவரி மாதம்தான் அது பூர்த்தியாச்சு ஸோ தமிழ் ஹெரிட்டேஜ் ட்ரஸ்ட்டு வந்து இவங்க மாதிரியான ஒரு ரெண்டு பேருடைய வந்து அசோசியேஷன் வச்சுருக்கிறத ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம் இன்றைக்கி பேச வந்திருக்கிறது ரஜினி அர்ஜுன் சங்கர் இவங்க வந்து கிருஷ்ணமூர்த்தி ஃபவுண்டேஷனுடைய ஸ்கூலில் வந்து ஆசிரியராக பணியாற்றி வருவர் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து இவருக்கு வந்து சங்கீதம் சமஸ்கிருதம் இதிலெல்லாம் வந்து நிறைய ஈடுபாடுகள் உண்டு முத்துசாமி தீட்சருடைய சில முத்துசாமி தீட்சருடைய கிருத்திகளெல்லாம் வந்து சமஸ்கிருதத்துலேருந்து இங்கிலீஷ்க்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காரு அவர் வந்து குரு குஹா பிளாக் ஸ்பாட் டாட் காம் பிளாக் ஸ்பாட் டாட் காம் அதில் நீங்கள் பார்க்கலாம் அதில் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து இப்போதைக்கு வந்து அவர் நிழல்னுங்கிற ஒரு அமைப்போடு வந்து தொடர்பு வச்சுருக்காரு அவர் நிழல்கள் மூலமாக இந்த நடைகள்லாம் வந்து நடத்திருக்காரு ட்ரீ வாக்ஸ்லாம் கண்டெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து இதனால் வந்து இந்த சப்ஜெக்ட் மேலே அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இல்லை வந்து டெம்பிள் லிட்ரேச்சர் இல்லை இந்த வந்து மரபு கதைகள் அது மூலமாக வந்து இவருக்கு வந்து மரங்கள் மேலே வந்து ஆர்வமும் காதலும் வந்து தாங்கிறத வந்து அவருக்கு ஒரு அதுக்கு ஒரு உது உரையாக வந்து ஆர் அதுக்கு ஒரு பதிலாக வந்து அவருடைய உரை இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ரஜினி சங்கர் எல்லோருக்கும் மாலை வணக்கம் மரங்களுக்கும் நமக்கும் உள்ள பலவிதமான கலாச்சார தொடர்புகளை பற்றி இன்று நாம் பார்க்கப் போகிறோம் அந்த தலைப்புக்குள் போவதற்கு முன் ஒரு இரண்டே நிமிடம் மரங்களால் நமக்கு என்ன பயன்கள் என்பதை பார்ப்போம் நமக்கு சுவாசிக்க நல்ல காற்றை கொடுப்பது மரங்கள் நாம் இருக்கும் இடத்தின் வெப்பத்தை குறைத்து அதை இன்னும் கம்ஃபர்டபுளாக சௌகரியமாக ஆக்கி கொடுப்பது மரங்கள் அந்த வெப்பத்தை குறைப்பதனாலேயே மேகங்களை ஈர்த்து மழையை பொழிவிக்க செய்பவை மரங்கள் மரங்களின் வேர்கள் வேரோடி மண்ணை கட்டி காத்து மண்ணரிப்பை த தவிர்க்கின்றன வெள்ளங்களை குறைக்கின்றன விலங்குகள் பறவைகள் பூச்சிகள் நான் போட பறந்துட்டேன் பூச்சிகள் இது போன்ற உயிரினங்களுக்கு மரங்கள்தான் உலகம் அவற்றின் உணவு உறைவிடம் எல்லாமே அந்த மரங்களால் தான் கிடைக்கின்றன இதை தவிர நம் வாழ்வில் நமக்கு இருக்க கிடைக்கும் பழங்களோ மற்ற பயன்படும் பொருட்களோ ஏகப்பட்ட மருந்துகளோ இதெல்லாம் சொல்லப்போனால் அது போய்கொண்டே இருக்கும் இதையெல்லாம் நாம் படித்திருக்கிறோம் நமக்கு நன்றாக நாம் நன்றாக அறிந்தது தான் அறிவதோடு மட்டுமில்லாமல் இப்பொழுது மரங்கள் குறைய குறைய இவை ஒவ்வொன்றாக நாம் அனுபவித்து உணர்ந்து வருகிறோம் அறிவால் அறிவது என்பது ஒன்று ஒரு உணர்வு மயமாக மரங்களோடு ஒரு உறவு கொள்வது என்பது வேறு இப்படி அந்த மரங்கள் என்று பொத்தம் பொதுவாக நினைக்காமல் ஒவ்வொரு வித மரத்தோடும் ஒரு வித அது அதனுடைய தனித்தன்மையை மதித்து அதனுடைய தனித்தன்மையை ரசித்து போற்றி 
அவற்றை கொண்டு கதைகள் கவிதைகள் பழமொழிகள் இவற்றையெல்லாம் நாம் பார்க்க முடிகிறது அதையெல்லாம் நாம் இன்று பார்க்க போகிறோம் முதலில் பிறகு இரண்டாவது பகுதியாக ஸ்தல விருட்சங்களை பற்றி கோவில்களில் வழிபடப்படும் மரங்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் கதைகளில் வரும் மரங்கள் இதில் நான் பதிலை எழுதவில்லை நாம் பார்க்கலாம் என்னென்ன மரங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிந்தவையாயிருக்கும் முதல் முதல் கதை தட்சிணாமூர்த்தியாக சிவபெருமான் எந்த மரத்தின் அடியில் அமர்ந்து உபதேசம் செய்தார் இது எல்லாருக்கும் தெரிந்திருக்கும் கல் ஆலமரம் அல்லது ஆலமரம் என்றே கூட சொல்லலாம் மாணிக்க வாசகருக்கு திருப்பெருந்துறையில் எந்த மரத்தின் அடியில் அவர் உப குறுந்த மரம் என்று ஒரு வித மரம் இந்த காட்டு எலுமிச்சை அந்த கேட்டகரியை சேர்ந்த மரம் அது அந்த மரத்தின் அடியில் அவர் மாணிக்க வாசகருக்கு உபதேசம் செய்தார் புல்லாங்குழல் ஊதியதாக சொல்லப்படும் மரம் எந்த மரத்தின் அடியில் அடிக்கடி அவர் புல்லாங்குழ் புல்லாங்குழல் ஊதுவார் கண்ணன் புன்னை மரம் பின்னை மரம் என்ற பேச்சு வழக்கில் சொல்லுவோம் புன்னை மரம் ஆனால் அதனால் ஒரு ஒரு பழக்கம் நமக்கு என்ன வந்துவிட்டது என்றால் யோசிக்காமல் அந்த புன்னை மரத்தை ஒடித்து கிருஷ்ண ஜெயந்தி என்று நம் வீட்டில் வைப்பது என்ற ஒரு தவறான பழக்கம் வந்துவிட்டது காளியனை அடக்குவதற்காக எந்த மரத்தில் ஏறி அதிலிருந்து காளியன் மீது நேராக தாவி குதித்தார் கண்ணபிரான் இது பாகவதத்தில் இந்த மரத்தின் பெயர் இருக்கிறது அது கடம்ப மரம் அந்த கடம்ப மரத்தின் மீது ஏறி அவர் குதித்தார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கோபியரின் சேலைகளை எடுத்து ஒழித்து வைத்த மரம் எது அதுவும் குறுந்த மரம் என்று சொல்வார் சில பேர் கடம்ப மரம் என்றும் ஒரு இது உண்டு இந்த கதை முதல் கதை திருவொற்றியூரில் நடந்தது சுந்தரர் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் சுந்தரர் என்று சுருக்கமாக கொடுத்துள்ளேன் இந்த மரத்தின் அடியில் போய் இருக்க சொன்னார் என்ன அது ஒரு மகிழ மரம் சீத்தை இலங்கையில் இருந்தது இந்த மரத்தின் அடியில் அது சிம்சுப்பா மரம் ப அதுவும் ஒரு இது அந்த அந்த வனம் வந்து அசோக வனமாக இருந்ததுனால நிறைய அசோக மரங்கள் அந்த காட்டில் அந்த வனத்தில் உபவனத்தில் இருந்தன என்பது சொல்ல தெரிந்த விஷயம் ஏன்னா அந்த ம அதனால தான் அது அசோக வாட்டிக்கா என்று ஒரு காரண பெயரும் பெற்றது அந்த அசோக மரம் இன்று நாம் நெட்டிலிங்க மரத்தை அசோக மரம் என்று தவறாக தமிழ்நாட்டில் சொல்லி வருகிறோம் இந்த அசோக மரம் என்பது ஒரு குடை போன்ற அழகான கேனப்பியை உடையது நிழலை உடையது அதன் அடியில் மிகவும் அழகாக அமர்ந்து கொள்ளலாம் நெட்டிலிங்க மரத்தை போலல்ல இந்த இந்த அசோக மரத்தின் ம மலர்கள் நெருப்பு நேரத்தில் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ அந்த அசோக மரம் அது சீத்தையோடு சம்பந்தப்பட்டது இன்றைக்கும் இலங்கையில் நிறைய காணக்கூடிய மரம் அது ந வள்ளியை தேடி வந்தபொழுது முருகன் அவளுடைய தமையன்மாரெல்லாம் வந்தபொழுது திடீரென்று ஒரு மரமாக மாறிவிட்டார் என்று சொல்லுவார்கள் அது வேங்கை மரம் அது மலை பிரதேசம் இல்லையா அதனால் மலைகளில் சிறப்பாக காணப்படும் வேங்கை மரம் மிகவும் உயரமான மரம் நம்மாழ்வார் பிறந்தவுடன் ஒரு மரத்தின் பொந்தில் சென்று அமர்ந்து தவம் ஏற்ற தொடங்கினார் என்று சொல்வார்கள் அது புளிய மரம் உரங்காப்புளி என்றெல்லாம் சொல்வார்கள் நம்மாழ்வார்க்கு இந்த மரத்தின் மால் மலர்களை மாலையாக தொடுத்து அவருடைய பெற்றோர்கள் அணிவிப்பார்கள் மகிழ மரம் மகிழ மரத்தின் பூக்கள் மகிழம்பூ மாலை அதனாலேயே அவருக்கு மகிழ்மாறன் என்பது ஒரு பெயர் வகுலாபரணர் என்பது அது அதே பொருளுடைய இன்னொரு பெயர் ஔவையார் இந்த மடத்தி மரத்தின் அடியில் இழைப்பாரி சுட்டப்பழம் உண்டார் என்று சொல்வார்கள் நாவல் பழம் நாவல் மரம் புத்தர் எந்த மரத்தின் அடியில் போதி மரம் போதி மரம் என்பது போதி என்றாலே ஞானம் தானே அது எந்த மரம் அரச மரம் அது பீப்பல் ட்ரீ அல்லது அஸ்வத்தம் என்றெல்லாம் சொல்லப்படும் அப்பொழுதும் கொண்டாடப்படுகிறது அதில் அந்த இலந்தை பழங்களை கூட நாம் இந்த படத்தில் பார்க்க முடிகிறது இந்த மரத்தடியில் பிறந்ததால் சைத்தன்யருக்கு நிமாய் என்றொரு பெயர் நீம் ட்ரீ வேப்ப மரத்தடியில் அவர் பிறந்தார் இன்ஃபேக்ட் அந்த ஒரிசா மாநிலத்துக்கு வேப்ப மரத்தோடு இன்னொரு மிக முக்கியமான சம்பந்தம் உண்டு அது அந்த புரி ஜெகநாதருடைய உருவச்சிலை வேப்ப மரத்தின் மரத்தில் செய்யப்பட்டது பன்னெண்டு அல்லது பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை அது புது உருவச்சிலை செய்யப்பட்டு மாற்றப்படும் அதுக்காக அதற்காக வேப்ப மரங்களை தேடி சில குறிப்புகள் கொண்டு தேடுவார்கள் அது ஒரு பெரிய முக்கியமான உற்சவம் அங்கு புத்த ஜாதக கதைகளில் முதலையோடு நட்பு கொண்டு பிறகு தப்பித்த அந்த முதலை 
எந்த மர அந்த குரங்கு எந்த மரத்தில் வாழ்ந்து வந்தது நாவல் மரம் தான் அதுவும் நாவல் என்பது ஆற்றங்கரைகளில் மிக நன்றாக வளரும் மரம் அதனால் அந்த கதையிலேயே ஆற்றங்கரையில் அது இருப்பது மிகவும் பொருத்தமான ஒன்று அந்த மரத்தின் பொந்தில் தான் இதயத்தை வைத்து விட்டேன் என்று சொல்லி சமயோஜிதமாக தப்பித்தது அந்த குரங்கு அந்த குரங்கு தான் போதி சத்வர் இந்த அமிர்தசரஸ் பொற்கோயிலை பற்றி சொல்லும் பொழுது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஞாபகம் வருகிறது சீக்கியர்களின் பழம்பெரும் குருத்வாராக்களில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட குருத்வாராக்கள் அங்குள்ள மரங்களின் பெயர்களால் பெயர் பெற்று வழங்குகின்றன ஆம் சாஹிப் இம்லி சாஹிப் பேர் சாஹிப் என்று ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட குருத்வாராக்கள் ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக இப்பொழுது அதில் பல அது பல மரங்கள் இல்லை அல்லது அந்த அடிமரம் மட்டும் இருக்குது அல்லது அந்த மரத்திலிருந்து ஒரு சின்ன மரத்தை உருவாக்கி வெளியில் வேறு எங்கோ நட்டிருக்கிறார்கள் இதெல்லாம் புதுப்பித்தல் நவீனமயமாக்குதல் என்ற பெயரில் உலகெங்கும் நடக்கக்கூடிய ஒரு வருத்தமான விஷயம்தான் புத்தர்களை போலவே ஜைனர்கள் ஜைனர்களை பற்றி சொல்லும் பொழுது இருபத்தி நான்கு தீர்த்தங்கரர்கள் ஜெயின மதத்தில் வணங்கப்படுகிறார்கள் அந்த இருபத்தி நான்கு பேருக்கும் ஒவ்வொரு மரம் சம்பந்தப்பட்டு அந்த மரத்தின் அடியில் அவர் அமர்ந்து தவம் செய்து சித்தி பெற்றார் என்று சொல்லப்படுகிறது இப்படியாக மகிழம் சால மரம் அசோக மரம் மாமரம் இப்படியாக பலவித மரங்கள் ஜெயின தீர்த்தங்கரர்கள் ஒரு ஒரு தீர்த்தர் தீர்த்தங்கரருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட மரம் உண்டு சாரி அடுத்த நம்ம பழமொழிகளில் பார்க்க போகிறோம் பழமொழிகள் என்றால் அஃப்கோர்ஸ் நான் பழமொழிகள் என்று சொல்லும் பொழுது அதில் மரபு சொற்றொடர்களையும் சேர்த்துள்ளேன் ப்ராபர்ப்ஸ் அண்ட் இடியம்ஸ் ரெண்டும் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த பழமொழிகளில் காய்த்த மரம் கல்லடி வரும் படும் நிழலின் அருமை வெயிலில் தெரியும் மரம் வைத்தவன் நீர் வார்ப்பான் அல்லது ஜலம் வார்ப்பான் மரம் பழுத்தால் வௌவாலை வா என்று கூவி அழைக்க வேண்டுமா இப்படி இன்னும் பல பழமொழிகள் பார்க்க போகிறோம் பழமொழிகள் அல்லது இந்த மரபு சொற் மரபு தொடர்கள் அந்த மரத்தை மிகவும் அமை அந்த மரத்தை பற்றின ஒரு நிதரிசனமான உண்மையை நமக்கு சொல்லி அதை நம் வாழ்க்கைக்கு பொருத்தும் விதமாக ஒரு அழகாக ஒரு மூதறிவுடன் சொல்லப்பட்ட ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட ம ச பழமொழிகளை உருவாக்கவும் அதை புரிந்து கொள்ளவும் எவ்வளவு இயற்கையோடு இயைந்த ஒரு வாழ்வு முறை இருந்திருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கும் பொழுது ரொம்ப பொறாமையாகவே இருக்கிறது ஆளும் வேலும் பல்லுக்கு உறுதி இந்த ரெண்டு மரங்கள் இப்பொழுதும் இந்த வேல மரங்கிறது கருவேல மரம் என்று சொல்லுவது பபூல் என்று பெயர் அது பல் பற்பசைகளில் ஒரு முக்கியமான பகுதியாக இருக்கிறது மா பழுத்தால் கிளிக்காம் வேம்பு பழுத்தால் காக்கைக்காம் எவ்ரி திங் ஹேஸ் அ பர்பஸ் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஒரு பழமொழி எட்டி பழுத்தென்ன ஈயாதார் வாழ்ந்தென்ன எட்டி என்பது கசக்கக்கூடியது மட்டுமல்ல அது விஷத்தன்மை உள்ள ஒரு சில அதனால் ஒரு ப சிறுவித மரு மருந்துகளை அதை எழுதுந்து செய்வார்கள் ஆனால் அது சாதாரணமாக சாப்பிடக்கூடிய பழம் அல்ல குப்பையில் கிடந்தாலும் குன்றி மணி நிறம் குன்றுமா வீட்டுச் செல்வம் மாடு தோட்டுச் செல்வம் தோட்டச் செல்வம் முருங்கை ஆள் போல் தழைத்து அருகு போல் வேரோடி இது ஒரு ஆசீர்வாதமாக சொல்லப்படும் திருமணமாகும் ஆகும் தம்பதியருக்கோ குழந்தை நமஸ்காரம் செய்பவர்களுக்கோ ஒரு பிடித்தாலும் புளியங்கொம்பாக பிடிக்க வேண்டும் இந்த பழமொழியை இந்த புளிய மரம் என்பது மற்ற எல்லா மரங்களை விட டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் மிகவும் அதிகம் உள்ள மரம் என்பதை புரிந்து கொண்டு வளையும் ஆனால் ஒடியாது அதனால் நாம் தண்ணீரில் மிதந்து செல்லும் பொழுது ஒரு புளிய மரத்தை பிடித்து கொண்டால் நாம் காப்பாற்றப்படுவது உருவதி உறுதி உறுதியாகிறது அதை ரொம்ப அழகாக சித்தரிக்கும் ஒரு பழமொழி பனை மரத்தின் அடியில் நின்று பாலை குடித்தாலும் கல் என்று நினைப்பார்கள் சர்க்கம்ஸ்டான்ஷியல் எவிடன்ஸ் நம் சூழ்நிலை நமக்கு சாதகமாக இல்லை என்றால் நாம் செய்வதெல்லாமே தவறாக தோன்றலாம் என்பதற்கு ஒரு அழகான பழமொழி இலவம் பஞ்சில் துயில் இது பழமொழி அல்ல இது ஔவையாரின் ஆத்திச்சூடியில் வரும் ஒரு தொடர் இலவு காத்த கிளி போல இந்த இலவம் பழம் காயாக இருக்கும் பொழுது பச்சை காய் ஒரு பழம் போலவே இருக்கும் இது பழுத்தால் உள்ளே இனிமையான மற்ற பழங்கள் போல சதை இருக்கும் என்று கிளி காத்திருக்குமாம் அப்புறம் அது வெடித்த போது வெடித்த போது உள்ளே பஞ்சு தான் இருக்கும் அதே கிளியால் சாப்பிட முடியாது அதனால் இலவு காத்த கிளி போல என்பது எதையோ நம்பி ஏமாந்து போன போ போவதற்கு ஒரு உதாரணமாக சொல்வார்கள் தாய் மரத்தின் போ தாய் மடி போன்றது புங்க மரத்தின் நிழல் இது கன்னடா கன்னட மொழியில் உள்ள ஒரு 
பழமொழி மரங்களை பற்றி பல இந்த பழமொழிகளை பல மொழிகளில் பார்க்கலாம் பல நாடுகளிலிருந்து கே கேட்டிருப்போம் ஒரு சீன பழமொழி உண்டு ஒரு மரம் நடுவதற்கு மிகச்சிறந்த தருணம் இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன் அடுத்த மிகச்சிறந்த தருணம் இன்று அதோட சீன பழமொழி ஓகே அடுத்து நம்ம சில கவிதைகள்லாம் பார்க்கலாம் உயர்ந்த குணங்கள் உள்ள மனிதர்களுக்கு எடுத்துக்காட்டாக எல்லா மொழிகளிலும் மரங்களை சொல்லியிருக்கிறார்கள் முதல் இரண்டும் வள்ளுவர் மொழி வள்ளுவரின் வாய்மொழி பயன்மரம் உள்ளூர் பழுத்தற்றால் செல்வம் நயனுடையான் கண் படின் ஒரு உள்ளூரில் ஒரு ம அழகான நல்ல பயன் தரும் மரம் பழுத்தால் எப்படி எல்லாருக்கும் மனிதர்களுக்கு மட்டுமல்ல விலங்குகளுக்கும் பறவைகளுக்கும் எல்லாருக்கும் பயன்படுமோ அதுபோல் நயன் உடையான் நல்ல அறிவும் சிந்திக்கும் திறமையும் அன்பும் நயன்கிற இந்த அந்த வார்த்தையே எவ்வளோ அழகான வார்த்தை அதை உடையவனிடம் செல்வம் சேர்ந்தால் எல்லாரையும் எல்லாருக்கும் அது போய் சேரும் அதே போல் மருந்தாகி தப்பா மரத்தற்றால் செல்வம் பெருந்தகையான் கண் படின் பெருந்தகையான் மிகுந்த பெருந்தன்மையுடையவன் சான்றோன் அப்படிப்பட்ட ஒருவரிடம் நிறைய செல்வம் சேர்ந்தால் ஒரு மரம் எப்படி தன்னுடைய அத்தனை அங்கங்களையும் மருந்தாக்கி பிறருக்கு பயன் தருமோ தப்பாமல் இந்த தப்பாமல்ங்கிற வார்த்தைக்கு ரொம்ப அழகாக உரை எழுதியிருக்காங்க அதாவது அந்த ப மருந்து மரம் நமக்கு கிடைக்காத இடத்திலோ நமக்கு தேவையில்லாத இடத்திலோ தேவையில்லாத சமயத்திலோ கிடைத்து இருந்தால் ஸோ அது காலம் தேசம் எல்லா விதத்திலும் அது பொருந்தி இருந்தால் தான் நமக்கு பயன்படும் அதுபோல் யாருக்கு என்ன தேவையோ அந்த சமயத்தில் கொடுத்து உதவும் ஒரு பெருந்தகை அப்படிப்பட்டவரிடம் செல்வம் இருந்தால் எவ்வளவு நல்லது என்பதற்கு இது இது ரெண்டுமே ஒப்புரவு அறிதல் என்ற அதிகாரத்தில் உள்ளது அடுத்தது மூதுரை ஔவையாரின் மூதுரை என்ற நூலில் சாந்தனையும் தீயனவே செய்திடினும் தாம் அவரை ஆந்தனையும் காப்பர் அறிவுடையோர் மாந்தர் குறைக்கும் தனையும் குளிர் நிழலை தந்து மறைக்குமாம் கண்டீர் மரம் தன்னை வெட்டுபவன் வெட்டி முடிக்கும் வரையில் அவனுக்கு நிழல் தந்து காக்குமாம் அந்த மரம் ரொம்ப உருக வைக்கும் ஒரு அழகான வர்ணனை இது அதுபோல் தாங்கள் சாகும் வரையும் சாந்தனையும் என்றால் சாகும் வரையும் தமக்கு யாராவது தீமை செய்தாலும் மெய்ப்பொருள் நாயனார் போல அவர்களுக்கு நன்மையே செய்வார்கள் பெரியோர்கள் இதை இதை படிக்கும்போது எனக்கு ரஞ்சித் சிங் என்ற மகாராஜாவின் ஞாபகம் வந்தது அவருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு அழகான கதை சொல்வார்கள் அவர் ஒரு முறை ஒரு கிராமத்தின் வழியாக பஞ்சாப் இது லயன் ஆஃப் பஞ்சாப் என்றெல்லாம் போற்றப்படும் மிகப்பெரிய அரசர் சிறந்த அரசர் அவர் ஏதோ ஒரு கிராமத்தின் வழியாக குதிரையில் போய் கொண்டிருக்கும் பொழுது அங்கு ஒரு மாமர சில மாமரங்கள் அங்கு சில சிறுவர்கள் கற்களால் அந்த பழங்களை அடித்து பறிக்க முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தார்கள் அதில் ஒரு மரம் இந்த அரசர் மேல் பட்டுவிட்டது இவருக்கு அடிபட்டு விட்டது அவர் அங்கிருந்து அகன்று விட்டார் மறுநாள் அந்த கிராமத்தில் உள்ள அத்தனை சிறுவர்களையும் அவர்களுடைய தாய் தந்தரையும் தன் முன்னிலைக்கு வரவழைத்தார் எல்லாரும் பயந்து கொண்டே வந்தார்கள் ராஜாவுக்கு நம்ம இந்த சிறுவர்களால் யாரோ ஒருத்தனால் அடிபட்டு விட்டது நம் கதி அதோ கதிதான் என்று பயந்து வந்த பொழுது அவர் அத்தனை சிறுவர்களுக்கும் ஒவ்வொருவனுக்கும் ஐம்பத்தோரு ரூபாய் கொடுத்தாராம் அந்த காலத்தில் ஐம்பத்தோரு ரூபாய் என்ன என்றால் இவர்கள் கல்லால் அடித்த பொழுது அந்த மரம் தன் பழத்தை கொடுக்கிறது நான் மனிதன் என்னையில் ஒரு ஒருத்தன் கல்லை வி எரிந்தால் நான் அவனை தண்டிக்கலாமா நான் அந்த மரத்தை விட கொஞ்சம் அதிகம் பெருந்தன்மையாக இருக்கக்கூடாதா அப்படின்னு அவர் சொன்னாராம் அது கேட்டுவிட்டு எல்லோரும் ரொம்ப பிரமிச்சு போயிட்டாங்க அவருடைய நல்ல உயர்ந்தமான குணத்தை பார்த்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்படி அந்த மரத்தை பற்றி இந்த இது ரெண்டு ரெண்டே ரெண்டு சுபாஷித்தம் சம்ஸ்கிருதத்துலேருந்து எடுத்திருக்கேன் சம்ஸ்கிருதத்தில் பல சுபாஷிதங்கள் மரங்களின் பெருமைகளை அதே போல் உயர்ந்த மனிதர்களாக அதில் ஒன்று இது சாயாம் அந்நிய குர்வந்தி ஸ்வயம் திஷ்டந்தி ச ஆத்தப்பே பலா பல பலந்தி ச பராத்தாய சத்பத்தஸ்தா இவ துருமாக துருமங்கள் என்றால் மரங்கள் அவை ச நல்ல வழியில் போகும் உயர்ந்த மனிதர்களைப் போல பிறருக்கு நிழலை தந்து தான் வெயிலிலேயே நிற்கும் ஸ்வயம் திஷ்டந்தி சாத்து ஸோ தனக்கு கஷ்டம் வந்தாலும் பிறருக்கு அதை பொருட்படுத்தாமல் உதவி செய்யும் குணம் பல பல பழங்களும் பிறர்க்காகவே வழங்குகின்றன அதனால் நல்ல மனிதர்களைப் போலவே மரங்கள் அடுத்தது மிகவும் ஓசை நயம் மிக்க ஒரு அழகான சுபாஷித்தம் மூலம் புஜங்கைகி சிகரம் பிளவங்கைகி சாகா விகங்கைகி குசுமானி பிருங்கைகி ஷ்ருதம் சதா சந்தன பாதபத்ச பரோபகாராய சதாம் விபூதய நல்லவர்களின் செல்வமெல்லாம் பிறருக்காகவே தான் சந்தன மரத்தின் அடிமரத்தில் பாம்புகள் 
நுனி கிளையில் ஒரு மேல் மரத்தில் குரங்குகள் கிளைகளில் பறவைகள் மலர்களில் வண்டுகள் இப்படி இவையெல்லாம் புகழாக அந்த மரத்தை அடைந்திருக்கின்றன என்று சொல்லும் இந்த ஒரு அழகான சுபாஷிதம் திருமூலர் மரங்களை பற்றி சொல்லியிருக்கும் இரண்டு விஷயங்களை இரண்டு பாடல்களை பார்ப்போம் அமுதூறு மாமழை நீரதனாலே அமுதூறும் பன்மரம் பார்மிசை தோற்றும் கமுகு ஊறு தெங்கு கரும்பொடு வாழை அமுதூறும் காஞ்சிரை ஆங்கது வாமை அதாவது வானத்திலிருந்து மழை அமுதம் போன்ற மழை பெய்தால் எல்லா விதமான பல் மரங்களும் வளரும் அதில் நமக்கு ரொம்பவும் பயன்படக்கூடிய கமுகு அதாவது பாக்கு மரம் ஊறு தெங்கு அதாவது நிறைய நீர் இளநீரை தரக்கூடிய தென்னை மரம் கரும்பு வாழை இவையெல்லாம் வளரும் இவையெல்லாம் அமுதூறும் அதாவது நமக்கு அமுதம் அதாவது உணவை தரும் காஞ்சிரை ஆங்கது வாமை இதே போல காஞ்சிரை என்பது எட்டி மரத்துக்கு இன்னொரு பெயர் அதுவும் நன்றாக வளரும் அதாவது ஒரு பெரியவர் வழங்கும் பொழுது எல்லாரும் பயன் பெறுவார்கள் அடுத்தது இன்னும் கொஞ்சம் குறிப்பா மரங்கள் வளர்க்கதை பத்தி இருக்கிறதுனால அது நம்ம கவனம படிக்க வேண்டியது பரவப்படுவான் பரமனை ஏத்தீர் இரவலர்க்கு ஈதலையாயினும் ஈயீர் கரகத்தால் நீர் அட்டி காவை வளர்க்கீர் நரகத்தில் நிற்றீரோ நல்லெஞ்சி நீரே நம்மளெல்லாம் திட்டுறாரு நீங்களாம் நல்ல நஞ்சமுடையவர்கள் தானே இறைவனை பாடினீர்களா வறியவர்களுக்கு நிறைய தானம் செய்தீர்களா கரகம் அதாவது குடங்கள் எடுத்து கா பூங்காக்களை மரங்களை வளர்த்தீர்களா நீங்கள் என்ன நரக நரகத்தில் நிலையாக இருக்க போகிறீர்களா இது என்று இது இது மூன்றும் உயர்ந்த தர்மங்கள் இதில் ஏதாவது ஒன்றையாவது நீங்கள் செய்யாவிட்டால் நரகத்தில் தான் இருக்க வேண்டி வரும் என்பதை சொல்லாமல் சொல்கிறார் இது நிழலுடைய கோட்டூர்புரம் மரப்பூங்காவில் குழந்தை இரண்டோ மூன்றோ காரணங்கள் சேர்ந்தும் இருக்கலாம் தலை